సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స మోస్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందనంటే పేరెంట్ కొంతమంది వస్తున్నారు వదిలిపెట్టేస్తున్నారు ఇక రారు మళ్ళీ ఇక మళ్ళీ రారు ఈ అబ్బాయిది టెన్త్ వరకు స్కూల్ ఫీజు నేను కడతానండి తప్పకుండా మ్యామ్ నీ బర్త్ డే గిఫ్ట్ అనుకో ఇది సరే థ్యాంక్ యూ సరేనా నేను కేక్ తెప్పిస్తాను కట్ చేద్దు కానీ ఒక్కొక్క పిల్లవాడిది ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ స్టోరీ ఇప్పుడు దాకా మీరు పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని విక్కి 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 అని మాట్లాడుతున్న వాడికి ఇద్దరు పేరెంట్స్ చనిపోయారు ఏమయ్యారు పేరెంట్స్ ఫాదర్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు మదర్ ఫాదర్ లేరు అని చెప్పేసి సూసైడ్ చేశారు తను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు కదా ఫౌండేషన్ నడిపేదానికి మేము ఎంత బాధపడుతున్నాం అంటే మాకు తెలుసు ఆ భగవంతుడికే తెలుసు అమ్మా యాక్చువల్గా ఈరోజు అసలు రైస్ లేదు మేడం ఓ మార్నింగ్ మీరు అందుకు అడిగారా రైస్ నేను అందుకని మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు మేడం మీరు ఫుడ్ తీసుకొని వస్తున్నారా అని అడగటం జరిగింది ఎంత పడుతుందండి రైస్ వన్ డేకి ఒక రోజుకి ఇరవై ఐదు కిలోల బస్తా పడుతుంది నేను ఇప్పుడు ఒక టూ బ్యాగ్స్ రైస్ నేను పర్సనల్ గా ఏం చెప్తానండి తప్పకుండా మళ్ళీ నాకు పరిస్థితి ఏంటో చూసి ఫోన్ చేయండి నేను ఆఫీస్ నుంచి ఏమన్నా చేయగలుగుతాను మేడం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత సుమన్ సార్ తోటి మాట్లాడి వాళ్ళకి రైస్ లేవు అని చెప్పగానే సార్ వెంటనే స్పందించి ఈ రాత్రి పది గంటల సమయంలో వాళ్ళ టీమ్ ఇక్కడికి పంపించి పిల్లల కోసం రైస్ అట్లాగే కొన్ని గ్రాసరీస్ బనానాస్ ఇవ్వటం జరిగింది పిల్లల ఆకలి గుర్తించి ఇంత త్వరగా స్పందించిన సుమన్ టీవీ వారందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సుమన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం హయత్ నగర్ లో ఉన్నటువంటి సుధీర్ ఫౌండేషన్ దగ్గర మనం గతంలో కూడా సుధీర్ ఫౌండేషన్ లో ఉన్న పిల్లలు చాలా మందితో మాట్లాడాము వాళ్ళ కష్టాలు బాధలు అన్ని కూడా విన్నాము చూసాము ప్రత్యక్షంగా ఆ తర్వాత నేను కావచ్చు లేకపోతే నాకు సంబంధించిన వాళ్ళని అనేక మందిని నేను వాళ్ళకి ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం చాలా సార్లు పంపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అలాగే లాస్ట్ టైం నేను వచ్చినప్పుడు ఒక తీరని విషాదాన్ని ఆయన నాకు రాజీవ్ గారు చెప్పున్నారు సుధీర్ ఫౌండేషన్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అది విన్న తర్వాత నాకు అసలు ఏం మాట్లాడాలో ఎలా చెప్పాలో కూడా అర్థం కాలేదు ఏం ఆన్సర్ చేయాలో కూడా వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఇంకా కష్టాలు పడుతూనే ఉన్నారు పిల్లలు ఆ సంఘటన ఏంటి ఏం జరిగింది అనేది మళ్ళీ కూడా ఆయన నోటితోటే మీ అందరికీ ఇప్పుడు చెప్పిస్తాను నేను ఇంకొకసారి లాస్ట్ టైం నేను ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వచ్చినప్పుడు ఈ పిల్లలందరినీ చూసిన తర్వాత ఇంకొక్కసారి మళ్ళీ వీళ్ళని గురించి ప్రపంచానికి తెలియచేద్దాము అలా అయితే వాళ్ళకి ఏమన్నా హెల్ప్ అవుతుందేమో ఏదో ఒక రకంగా అని చెప్పి అనిపించింది సో మనం చేతనైన సాయం ఇదే కాబట్టి నాకు చేతనైంది నేను చేద్దాం అనిపించి మళ్ళీ ఈరోజు ఆయనకి మార్నింగ్ కాల్ చేశాను నేను ఈరోజు వస్తానండి పిల్లలు ఉన్నారా అని అడిగితే స్కూల్కి వెళ్ళారు మేడం మధ్యాహ్నం వస్తారన్నారు సరే అదే టైంకి వస్తానంటే ఆయన ఒక మాట అడిగారు నన్ను ఏమడిగారంటే మేడం ఎలాగూ వస్తున్నారు కదా ఫుడ్ ఏమన్నా తీసుకురాగలుగుతారా అని ఆ మాట మరింత కదిలించి వేసింది నన్ను ఫైవ్ మినిట్స్లో చెప్తానండి అని ఎందుకంటే ఆఫీస్ నుంచి రెగ్యులర్గా మాకు బయటికి నూట యాభై రెండు వందల మందికి డైలీ హోమ్లెస్ పీపుల్ కోసం ఫుడ్ వెళ్తూ ఉంటుంది మాకు ఎలాగ ఎంప్లాయీస్ ఆఫీసులో ఫుడ్ ఫ్రీ ఉంటుంది దాంతో పాటు బయటకు వెళ్తుంది అనమాట రోజు ఫుడ్ ఆ ఫుడ్ని అప్పటికే పంపించారో ఏమో నాకు తెలియదు అసలు అందుకని ఒకసారి నేను కనుక్కొని చెప్తానండి అని ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేసి ఆ ఫుడ్ని ఇక్కడికి అరేంజ్ చేయించాను ఈరోజు అంటే ఆయన అలా అడిగారు అంటే ఒక్క పూట ఎవరైనా ఫుడ్ ఇవ్వగలిగితే అది ఇంకొక పూట వాళ్ళకి రీప్లేస్ చేస్తుంది కదా అన్న ఆలోచన అయి ఉండాలి దానికే నాకు చాలా బాధ అనిపించింది నేను మా వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి బయటికి పంపించే ఫుడ్ని రోజు నేను సుధీర్ ఫౌండేషన్కి తీసుకెళ్తాను షూట్ కోసం వెళ్తున్నా అంటే సరే మేడం తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి వాళ్ళు అరేంజ్ చేసి ఫుడ్ పంపించారు ఇప్పుడు నాతో పాటు అంటే వాళ్ళు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఆయన ఆ మాట అడిగున్నారు అది కూడా అడగలేక అడగలేక అడిగారు నన్ను నాకు అర్థమైంది చూద్దాం మనం ఏం చేయగలుగుతాం ఒక్కసారి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇందాకే చెప్పాను ఒక విషాద సంఘటన చెప్పారు ఆయన అని అదేంటో కూడా ఇప్పుడు ఆయన నోటితోటే విందాము అలాగే మనందరం ఎంత సాయం చేయగలుగుతాయి ఎందుకంటే నూట ఇరవై మంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు ఐదేళ్ల పిల్లల నుంచి 
ఇరవై ఏళ్ల పిల్లల వరకు ఉన్నారు ఇక్కడ అనాథ పిల్లలు వాళ్ళు కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు కొంతమందికి ఒక్కళ్ళే ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు అంటే ఒక్కరు ఉన్నట్టు అనమాట సింగిల్ పేరెంట్ కొంతమందికి అసలు అది కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి సో వాళ్ళతో మాట్లాడదాం ఒకసారి ప్రస్తుతం మనతో పాటు పిల్లలందరూ ఉన్నారు ఇందులో చాలా మంది అంటే నేను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో వచ్చాను అంటే కోవిడ్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో అప్పుడున్న పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు కొంచెం పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు కూడా నా పక్కన ఉన్న పిల్లడు అయితే అప్పటి నుంచి ఉన్నాడు కదమ్మా అప్పటి నుంచి ఉన్నావు కదా కొంతమంది కొత్తగా యాడ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే పెద్ద చదువుల కోసం బయటకు వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది ఒకళ్ళిద్దరికి జాబ్స్ వచ్చి కూడా బయటకు వెళ్ళారు పిల్లలు సో ఇంతమందిని ఇన్నేళ్ల పాటు ఆయన అలాగే అంటే సస్టైన్ చేసుకుంటూ తను ఏం చేస్తున్నారో ఆ పనిని అలాగే చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఎక్కడ తగ్గట్లేదు ఏమాత్రం కూడా ఎందుకంటే ఆయన ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారంట ఇప్పుడు రాజీవ్ గారి అమ్మగారు నాన్నగారు కలిసాను నేను ఇంతకుముందే వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం మనం వాళ్ళు గుంటూరు నుంచి వచ్చున్నారంట కదా వాళ్ళ నేటివ్ గుంటూరు వచ్చినారంట ఆయన అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ కళ్ళు అంటే నీళ్లు పెట్టుకున్నారు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు అమ్మ అయినా కూడా అలాగే రన్ చేస్తున్నాడు ఫౌండేషన్ అని చెప్పేసి సో వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాము ముందు నేను మీకు ఇందాకే చెప్పాను కదా ఒక భయంకరమైన విషాద సంఘటన ఆయన నాకు చెప్పున్నారు అని అది కూడా ఇప్పుడు అడిగి తెలుసుకున్నాం నమస్తే అండి రాజీవ్ గారు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నారు మేడం పిల్లలందరూ కూడా బాగున్నారు అప్పటి మీద ఇప్పుడు అందరూ కొంచెం పెద్దోళ్ళు అయ్యారు చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా వచ్చి ఉన్నట్టున్నారు కొత్తగా కదండి ఎంతమంది ఉన్నారండి ఇప్పుడు మేడం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ హోమ్ లో అయితే నూట ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నారు ఇందులో ఎల్కేజీ నుంచి ఉన్నట్టున్నారు ఒక బాబు ఇందాక ఎల్కేజీ అని చెప్తున్నారు ఎల్కేజీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అవును మేడం అక్కడి నుంచి ఏ క్లాస్ వరకు ఉన్నారండి మనకి స్కూల్ అయితే టెన్త్ వరకు ఉంది మేడం ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు ఉన్నారు డిగ్రీ పిల్లలు ఉన్నారు పీజీ పిల్లలు ఉన్నారు బీటెక్ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు కాలేజెస్ వెళ్ళిపోయి ఉంటారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అవును మేడం వీళ్ళంటే ఎదురుగుండ స్కూల్ కాబట్టి మనదే ఓన్ స్కూల్ కాబట్టి టెన్త్ వరకు ఉన్న పిల్లలు మాత్రమే ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నారు మీరే రన్ చేస్తున్నారు మేమే స్కూల్ రన్ చేస్తున్నారు దాంట్లో వేరే పిల్లలు ఉంటారా ఓన్లీ మన దానికి సంబంధించిన పిల్లలు మన పిల్లలతో పాటు డే స్కాలర్స్ అంటే బయట నుంచి వచ్చే పిల్లలు ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి కూడా తక్కువ ఫీజు తోటి యాక్చువల్ గా అన్నిటికంటే ముందు సుమన్ టీవీకి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు ఎందుకు అని అంటే మీరు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని వెళ్లిన తర్వాత మా సుధీర్ ఫౌండేషన్ లో చాలా మరాకిల్స్ జరిగాయి కొనిలేండి దేవుడు దయవల్ల అందులో మొదటిది మేము ఒక సొంత స్కూల్ పెట్టుకోవడానికి అప్పటికి లేదు అప్పటికి స్కూల్ లేదు ఒక సొంత స్కూల్ పెట్టుకోవడానికి అట్లాంటా నుంచి ఒక మేడం ముందుకు వచ్చి మాకు ఒక స్కూల్ కొనిపించడం జరిగింది సూపర్ అసలు అంటే ఈ పిల్లలకి ఆధార్ కార్డు ఉండదు ఈ పిల్లలకి ఎటువంటి సర్టిఫికేట్స్ ఉండవు డ్రాప్ అవుట్స్ ఉంటారు పేరెంట్స్ లేని పిల్లలు ఉంటారు ఆ పిల్లల్ని ఒక స్కూల్ లో చేర్పించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ ఉండాలి ఏ స్కూల్ కి తీసుకెళ్లి ఒక పిల్లవాడికి అడ్మిషన్ అడిగినా ఫస్ట్ ఆ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ హెడ్ మాస్టర్ కానీ అడిగేది వాడి ఆధార్ తీసుకొని రండి అని చెప్తారు ఈ పిల్లవాడికి ఎటువంటి సర్టిఫికేట్స్ ఉండవు కాబట్టి వీళ్ళని స్కూల్ లో జాయిన్ చేయడం చాలా ఛాలెంజ్ గా ఉండేదండి ఎప్పుడైతే ఒక డోనర్ ఫోన్ చేసి మేము సుమన్ టీవీ ఇంటర్వ్యూ చూసాము మేము ఏదైనా సహాయం చేయగలమని అడిగినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చెప్పామన్నమాట మన దగ్గర ఉన్న పిల్లలకి ఇట్లాగ ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్తే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఒక మూడు లక్షల రూపాయల తోటి వాళ్ళు స్కూల్ కొనిపించడం జరిగింది అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ స్కూల్లో మూడు వందల ఇరవై మంది పిల్లలు మన పిల్లలతో పాటు చదువుకుంటా ఉన్నారు గ్రేట్ అండి గ్రేట్ ఇంత పెద్ద హైదరాబాద్ లో అతి తక్కువ ఫీజులతో అంటే సంవత్సరానికి ఏడు వేల రూపాయలు ఫీజు తోటి పిల్లల్ని చదివిస్తూ ఉన్నాం అనమాట మన పిల్లలతో పాటు బయట పిల్లలు కూడా వస్తూ ఉన్నారు అంతా ఆటో డ్రైవర్ పిల్లలు ఇళ్లలో పనులు చేసుకునే వాళ్ళ పిల్లలు అంతా కూడా మన స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు సూపర్ దీనితో పాటు అమ్మాయిలకి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాం సిక్స్త్ నుంచి అబౌవ్ ఉన్న గర్ల్స్ అందరికి మన స్కూల్లో ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాం ఒక థీమ్ పెట్టుకున్నాము బర్త్డే రిటర్న్ గిఫ్ట్ అనేసి ఎవరి పుట్టినరోజు అయితే ఉంటే ఆ పుట్టినరోజుకి ఖర్చు పెట్టే ఒక ఐదారు వేలు ఒక ఏడు వేల రూపాయల వరకు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు మా స్కూల్ కి వచ్చి మా ప్రిన్సిపల్ తో మాట్లాడి ఒక పాపని గాని ఒక బాబుని గాని ఎడ్యుకేషన్ అడాప్షన్ తీసుకొని వాళ్ళ ఆ సంవత్సరానికి అయ్యే ఫీజు కట్టచ్చు ఈ ఏడు వేల రూపాయలతో ఒక పిల్లవాడికి ఒక సంవత్సరం ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వచ్చు అనమాట ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పిల్లవాడు మినిమం టెన్త్ క్లాస్ అయిపోతాడు నన్ను
అమ్మా కాబట్టి అట్లా ఎడ్యుకేషన్ ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట పిల్లలలో పూరిలేండి మా వల్ల ఒక మంచి హెల్ప్ అయితే సుధీర్ ఫౌండేషన్ కు వచ్చింది సంతోషం ఇదనే కాదు మ్యామ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అనమాట అందులో మీతో లాస్ట్ టైం నేను షేర్ చేసుకున్న ఒక విషయమే మా అందరి లైఫ్ ని టర్న్ చేస్తుంది అనేసి అనుకున్నాము కానీ అది దేవుని చిత్తం కాదేమో అని అనిపించింది ఒక మాటలో చెప్పాలి అని అంటే మా అందరము అంటే ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాము అని అంటే అది కేవలం ఒక సుమన్ టీవీ ద్వారానే సాధ్యం ఈ నూట యాభై మంది పిల్లలకి అంటే ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ ఉంటుంది నూట ఇరవై ఐదు మంది ఒక ఇరవై ఐదు మంది పిల్లలు బయట నుంచి మనం ఫీజెస్ కడుతున్నాము సుధీర్ ఫౌండేషన్ లో నూట యాభై మంది పిల్లలకి ప్రతిరోజు పోషణ జరుగుతుంది అని అంటే కేవలం సుమన్ టీవీ వల్ల ఎందుకు అట్లా అన్నాను అనేసి అని అంటే మీ ఇంటర్వ్యూ కాకముందు రాజీవ్ అన్న సుధీర్ ఫౌండేషన్ అన్న ఎవరికి తెలియదు ఎప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూ అన్నది టెలికాస్ట్ అయ్యిందో కొన్ని వేల మందికి అది తెలిసింది ఇక్కడ సుధీర్ ఫౌండేషన్ అంది ఉండి అని చెప్పేసి చాలా మంది ముందుకు రావటం జరిగింది దానిలో మొదటిది మీతోటి పోయినసారి పంచుకున్నాను అది ఏంటి అని అంటే సడన్ గా ఆ రోజు మీరు చెప్పిన ఆ సంఘటన నేను ఆ రోజు ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం వచ్చినప్పుడు పర్సనల్ గా మీరు చెప్పారు వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పిన ఆ ఘటన ఏదైతే ఉందో అదే నన్ను మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీ దగ్గరకు రప్పించేలాగా చేసిందండి ఇందాక నేను అప్పటి నుంచి చెప్తుంది కూడా ఇదే సంఘటన మీరు చెప్తేనే బాగుంటుంది మీరు చెప్పండి ఎప్పుడైతే మన సుమన్ టీవీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక సడన్ గా ఒక నైట్ ఒక కాల్ వచ్చింది మ్యామ్ తను కాల్ చేసి తన పేరు శ్రీదేవి గారు తను యుఎస్ లో ఉంటారు తను కాల్ చేశారు కాల్ చేసి మీ ఇంటర్వ్యూ సుమన్ టీవీలో నేను చూశానండి మీకు ఏ విధంగా నేను హెల్ప్ చేయగలనా అని చెప్పి తను అడిగారు అడిగినప్పుడు మేడం మాకు ఎప్పుడైతే సుమన్ టీవీ ఇంటర్వ్యూ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మన దగ్గర అరవై మంది పిల్లలే ఉండే అవును మొదలు అంతే మొదలు స్టార్టింగ్ లో అరవై మంది పిల్లలే ఉండే ఎప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది చూడటం వల్ల పిల్లలు నూట ఇరవై దాకా అయిపోయారు పిల్లలు బాగా పెరిగిపోయారు మాకు గ్రాసరీస్ చాలా ఇబ్బంది అవుతా ఉంది ప్రతిరోజు వీళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టాలి అని అంటే ఒక రైస్ బ్యాగ్ అయిపోతూ ఉంది అట్లాగే ఇంటి రెంట్లు బాగా మాకు బడ్డన్ గా ఉంటున్నాయి మేడం అని చెప్పేసి నేను తనతో చెప్పడం జరిగింది తను ఇమీడియట్లీగా మలక్పేట్ నుంచి మాకు వన్ మంత్ కు సరిపడ గ్రాసరీ పంపించారు అయితే మాకు గ్రాసరీ వచ్చిన తర్వాత నేను తనని అడిగాను మేడం మీ ఫోటో ఉంటే మాకు ఇవ్వండి పిల్లలతోటి థ్యాంక్స్ చెప్పిస్తాము పిల్లలకి మీ ఫోటో చూపిస్తాము అని అడిగాను అడిగినప్పుడు తను నాతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే నా ఫోటో అందరికి చూపించడం నాకు ఇష్టం లేదండి అని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత అసలు ఎవరు ఏంటి అన్నది మేము చూడాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఆవిడ ప్రొఫైల్ చూస్తే అందులో ఆమె ప్రొఫైల్లో శ్రీదేవి మేడం అని నేను సేవ్ చేసుకున్నాను ఆమె ప్రొఫైల్ ఫోటోలో సాయిబాబా ఫోటో మాత్రమే ఉంది నేను ఎన్నిసార్లు అడిగినా కూడా మేడం పేరు చెప్పారు కానీ ఫోటో చూపించడానికి తను ఇష్టపడలేదు తర్వాత మా జర్నీ సాగుతా ఉంది తను కాల్ చేస్తా ఉన్నారు పిల్లలకి హెల్ప్ చేస్తా ఉన్నారు ఇద్దరు పిల్లలకి ఇక్కడ నుంచి ఐఐటి సీట్స్ వచ్చాయి ఆ ఇద్దరు పిల్లలకి మేడం ఫీజు పే చేయటం జరిగింది ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత మేడం అడిగారు రాజీవ్ గారు మీకు ఏదన్నా పర్మనెంట్ గా నేను ఒకటి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నాను మీకు ఎట్లాగంటే హెల్ప్ కావాలి అన్నప్పుడు మేడం మాకు రెంట్ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు తన గురించి తను చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట నేను సోమరాజు గారి తమ్ముడి కూతుర్ని డాక్టర్ సోమరాజు గారు ఇప్పుడు ఏజ్ లో వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాను ఇప్పుడు ఫేమస్ కార్డియాలజిస్ట్ మన కేర్ హాస్పిటల్ లో కూడా చేశారు నేను వాళ్ళ తమ్ముడి కూతుర్ని అని చెప్పి చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత మీ ప్రొఫైల్ అంతా రెడీ చేసుకోండి రాజీవ్ గారు నేను ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఇప్పిస్తాను అని చెప్పారు మేము ప్రొఫైల్ అంతా రెడీ చేసుకొని ఏజ్ ఏజి హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాము సార్ ని కలిసాము సార్ ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడారు సార్ ఒకటే మాట అన్నారు నా కూతురు జెన్యున్ అయితేనే ముందుకు వస్తారు నేను బ్రతికి ఉన్నంత కాలం మీకు ప్రతి నెల ఇరవై రూపాయల చెక్ మీ ఫౌండేషన్ కి వస్తుంది అని చెప్పారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రతి నెల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల చెక్ సోమరాజు గారు పంపిస్తున్నారు అని అంటే అది కేవలం సుమన్ టీవీ ఇంటర్వ్యూ చూడటం వల్లనే ఈ బిల్డింగ్ కి రెంట్ కట్టి ఇంతమంది పిల్లలు ఈ బిల్డింగ్ లో ఉంటున్నాము అని అంటే అది కేవలం మీ వల్లనే సాధ్యమైంది మేడం సోమరాజు గారితో మాట్లాడాము అయిపోయింది ఎవ్రీ మంత్ డబ్బులు వస్తూనే ఉన్నాయి డిసెంబర్ లో మేడం ఫోన్ చేశారు డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ నా మేడం లాస్ట్ డిసెంబర్ లో కాదు అంతకు ముందు ఇయర్ ముందు ఇయర్ ముందు ఇయర్ డిసెంబర్ లో కాల్ చేశారు కాల్ చేసి రాజీవ్ గారు ఇలా ఎవ్రీ మంత్ ఇరవై ఐదు వేలు పంపించటం కంటే కూడా పర్మనెంట్
ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎంతెంత ప్లేస్ కావాలి ఎంతమంది పిల్లల్ని మనం అకామినేషన్ చేయగలము ఎంతమందికి మీరు ఫుడ్ పెట్టగలరు అని చెప్పి అన్ని క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీడే నైట్ వన్ అవర్ ఖచ్చితంగా తను కాల్ మాట్లాడేవాళ్ళు అంత పేపర్ వర్క్ రెడీ చేసుకొని తను నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంతా తీస్తూ ఉన్నాం అయితే డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ మాట్లాడిన తర్వాత ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్రిస్మస్ వచ్చింది క్రిస్మస్ అయిపోయిన తర్వాత జాన్వరిలో సంక్రాంతి హాలిడేస్లో మమ్మల్ని శంషాబాద్ దగ్గర బూర్గులా అనే ఒక విలేజ్ ఓకే ఆ విలేజ్కి మమ్మల్ని వెళ్ళమని చెప్పేసేసి మేడం మాకు ఇన్ఫామ్ చేశారు ఆ బూర్గుల దగ్గర వాళ్ళకి నాలుగు ఎకరాల మామిడి తోట ఉంది బూర్గుల సత్యనారాయణ అని వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్ లో అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట అయితే వారితోటి మీరు మాట్లాడండి మాట్లాడేసేసి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ల్యాండ్ అంతా చూసుకొని రండి అని చెప్పి చెప్పారు మేము వెళ్ళాం వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కూడా మాకు పంపించారు అనమాట ఆ ల్యాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాము ఆ ల్యాండ్ కూడా చూసుకొని వచ్చాము చూసుకొని వచ్చిన తర్వాత మేడం ఏమన్నారని అంటే దానిలో ఒక రెండు ఎకరాలలో మనం బిల్డింగ్ కడదాం బిల్డింగ్ కట్టి ఇక్కడ నుంచి దీన్ని తీసుకువెళ్ళటం కంటే అక్కడ కొత్తది స్టార్ట్ చేద్దాము ఇక్కడ పిల్లలు ఇక్కడే ఉంటారు అక్కడ అక్కడే ఉంటారు ఒక కొత్త హాస్టల్ ని స్టార్ట్ చేసి కనీసం ఒక రెండు వందల మంది పిల్లలతోటి అక్కడ అనాథ పిల్లలకి నేను ఫ్రీగా చదివించాలి దానికి అయ్యే పూర్తి ఖర్చు మా ఫ్యామిలీ భరిస్తుంది అని చెప్పేసి తను చెప్పడం జరిగింది అనమాట అంతా మేము ఓకే అనుకున్నాము అంతా పేపర్ వర్క్ నడుస్తూ ఉంది అంతా బాగానే ఉంది ఫిబ్రవరిలో సడన్ గా సోమరాజు గారి పిఏ మమత అని ఒక మేడం ఉంటారు ఆవిడ సడన్ గా ఒక మెసేజ్ పెట్టారు శ్రీదేవి ఈజ్ నో మోర్ అని ఒక మెసేజ్ పెట్టారు అసలు ఆ మెసేజ్ చూసేసరికి మాకు అసలు ఏం అర్థం కాలేదనమాట అంటే ఏం జరిగింది ఎవరు తను ఎవరు తను ఎక్కడ ఉన్నారు తను అమెరికాలో ఉండాలి కదా ఏంటి అసలు ఏమి అర్థం కాలేదు వెంటనే మమత మేడంకి ఫోన్ చేశాను చేసినప్పుడు దానికంటే మూడు రోజుల ముందే నేను మేడంతో మాట్లాడాను ఓకే రాజీవ్ గారు మా ఫాదర్ కి కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు తన కోసం నేను వస్తున్నాను బయలుదేరి ఇండియాకి వస్తున్నాను అని చెప్పారు ఇండియాకి వస్తున్నాను నేను కలుస్తాను మిమ్మల్ని అని చెప్పి చెప్పారు మేడం వచ్చిన త్రీ డేస్ కే ఈ మెసేజ్ రావటం జరిగింది ఇక నేను ఇమీడియట్లీగా అట్లీస్ట్ ఒక్కసారి అన్న తనని చూడాలి అన్న ఉద్దేశంతో సోమరాజు గారి పిఏ గారితో మాట్లాడి అడ్రస్ తీసుకొని భీమవరం ఒక నలుగురు పిల్లల్ని తీసుకొని ఆ నైట్ నైట్ బస్ బుక్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళాం వెళ్ళి ఆ ఊర్లో దిగిన తర్వాత అడిగాం సోమరాజు గారి ఇల్లు ఎక్కడా అని అడిగితే ఆ ఊరు వాళ్ళందరూ తీసుకెళ్లి చూపించారు అక్కడికి వెళ్ళాం వెళ్ళేసరికి మేడం చనిపోయి ఉన్నారు ఆ విషయం అన్నది మమ్మల్ని బాగా కలిసి వేసా అదే ఫస్ట్ టైం మేడం ని చూడటం అదే లాస్ట్ టైం నేను మేడం ని చూడటం జరిగింది అనమాట అది నా లైఫ్ లో కోలుకోలేనట్లు అయిపోయింది అండి అసలు ఏం జరిగింది ఎందుకు ఇట్లా అయింది ఏంటి అని వాళ్ళందరినీ నేను అడిగినప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్నని పట్టుకొని నాన్న నువ్వు లేనప్పుడు ఇక నా లైఫ్ లేదు నేను ఇంకెవరి కోసం ఇండియా రావాలి నీ కోసమే కదా అని చెప్పేసి తను పెద్దగా ఏడ్చినప్పుడు హార్ట్ స్ట్రోక్ రావటం జరిగింది ఓకే ఇక అట్లా తను చనిపోయారు ఇక పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళాము మాట్లాడాము చూసాము సోమరాజ్ గారు కూడా అక్కడికి వచ్చారు అందరితో ఉన్నాము మాట్లాడాము ఆ తర్వాత మేము చాలా ప్రయత్నం చేసాము అనమాట అంటే మేడం ఫోటో అట్లీస్ట్ ఒకటి ఉంటే నా పిల్లలందరికీ అది తెలియాలి నా పిల్లలందరూ ఆవిడ్ని లైఫ్ లాంగ్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే సుధీర్ ఫౌండేషన్ ఉన్నంతకాలం ఆవిడ్ని మేము మర్చిపోవద్దు అన్న ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళని ట్రై చేసినప్పుడు ఒక వన్ వీక్ తర్వాత ఆవిడ దినాల రోజు వాళ్ళ పాప మాట్లాడటం జరిగింది అనమాట చాలా రిక్వెస్ట్ చేశాము ఒక ఫోటో ఇవ్వండి అని అంటే మమ్మీకి ఇష్టం లేదు కదా ఫోటో ఇవ్వటము అని చెప్పాను అని అంటే లేదు మేడం కాబట్టి ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఎప్పటికీ సుధీర్ ఫౌండేషన్లో తన ఫోటో ఉండాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో మేము మేడం ఫోటోని తీసుకొని దాన్ని ఒక ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఫౌండేషన్లో పెట్టుకోవటం జరిగింది ఒకసారి చూపిస్తారా తప్పకుండా ఇది శ్రీదేవి గారు మేడం ఫోటో మేడం అయితే ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడు నేను అనుకున్నది ఏంటంటే చాలా పెద్ద ఆవిడ ఏమో అని అనుకున్నాను కానీ చాలా చిన్న ఆవిడ తను ఎక్కడున్నా తన ఆశయాలు కంపల్సరిగా తనతో నేను మాట్లాడిన ప్రతి మాట నాకు గుర్తుంది ఖచ్చితంగా పిల్లలకి అంటే తన ఉద్దేశం చాలా మంది పిల్లల్ని ముఖ్యంగా గర్ల్స్ని చదివించాలి అని తను ఆశపడింది అనమాట కాబట్టి తన ఆశయాలను ఖచ్చితంగా సుధీర్ ఫౌండేషన్ సుధీర్ ఫౌండేషన్ పిల్లలు ఖచ్చితంగా 
తను అనుకున్నది నెరవేరుస్తారు అని చెప్పే హేజల్సీ బిలీవ్ చేస్తుంది ఆవిడ ఉంటే ఈ పాటికి మీకు పర్మనెంట్ అంటే దొరికేది ఏమైనా ప్లేస్ షెల్టర్ ఖచ్చితంగా మేడం ఎందుకనంటే ఆవిడ ఆ రెండెకరాలలో మనం కట్టాలి అని అను అనుకున్నాం అనమాట అనుకున్నదే అనుకున్నాం కానీ అది మాకు అవ్వకుండా అయిపోయింది అనమాట లేకపోతే ఈ పాటికి అబూర్గుల విలేజ్ లో ఖచ్చితంగా ఉండేదండి కానీ ఆ మేడం చనిపోయిన తర్వాత కూడా సోమరాజ్ గారు ఈ రోజు వరకు కూడా అంటే తన చెప్పిన మాటని ఈ రోజు వరకు కూడా కట్టుబడి ఉన్నారు ఈ రోజు కూడా ప్రతి నెల వాళ్ళు అమౌంట్ అన్నది గ్రేట్ అండి రెంట్ కోసం చాలా గ్రేట్ మరి ఇంకా మిగతా అన్ని ఎట్లా అండి అట్లా నడుస్తా ఉందా ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు కొంతమంది డోనర్స్ ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు మేడం కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో రెంట్లు బాగా పెంచేశారు ఇప్పుడు సుధీర్ ఫౌండేషన్ బిల్డింగ్ రెండు బిల్డింగ్స్ తో నడుస్తూ ఉంది మొదటి బిల్డింగ్ దివ్యారెడ్డి అనే ఒక మేడం మార్వెల్స్ కంపెనీ ఓనర్ తను వచ్చి ఎవ్రీ మంత్ ట్వంటీ థౌజండ్ తోటి ఆ బిల్డింగ్ రెంట్ పంపిస్తా ఉన్నారు ఓకే ఈ బిల్డింగ్ కి సోమరాజ్ గారు రెంట్ పంపిస్తా ఉన్నారు స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కి మనం డోనర్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం మేడం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవ్రీ మంత్ తిన్నా తినకపోయినా పిల్లలకి పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఖచ్చితంగా లక్ష ఐదు వేల రూపాయలు రెంట్ కట్టాల్సి వస్తుంది స్కూల్ కి రెండు స్కూల్ కి రెండు బిల్డింగ్స్ కి కలిపి అందులో మనకి ప్రతి నెల నలభై ఐదు వేలు మాత్రమే సపోర్ట్ అక్కడ నుంచి దొరుకుతా ఉంది ప్రతిమ విషయంలో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాం గ్రాసరీస్ కి వచ్చేసరికి ఇక ఎప్పుడు ఉన్నదే ఇంతమంది పిల్లలు అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టాలి కాబట్టి గ్రాసరీస్ కి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంది అదే మీరు మార్నింగ్ నేను కాల్ చేసినప్పుడు ఎయిట్ థర్టీకి పొజిషన్ ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్గా ఈ రోజు అసలు రైస్ లేదు మేడం హోమ్ లో అంటే ఇంతమంది పిల్లలకి పెట్టాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా చాలా పెద్ద టాస్క్ అవుతుంది అండి పోనీ ఇన్ని అడ్మిషన్స్ తీసుకోకుండా ఉందాము తక్కువ మందిని తీసుకుందాము అనేసి అని అంటే ఒక్కొక్క పిల్లవాడిది ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ స్టోరీ ఇప్పుడు దాకా మీరు పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని విక్కి 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 అని మాట్లాడుతున్న వాడికి ఇద్దరు పేరెంట్స్ చనిపోయారు కాబట్టి ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్న చిల్డ్రన్ ని తీసుకొని చదివించాలి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని అంటే ఇది చాలా పెద్ద టాస్క్ గా మారుతూ ఉన్నారు ఎక్కడండి బాబుది ఇక్కడే మేడం రంగనాయకుల గుట్ట విలేజ్ లో అని ఉన్నారు ఏమయ్యారు పేరెంట్స్ ఫాదర్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు మదర్ ఫాదర్ లేరు అని చెప్పేసి సూసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక్కడే బాబా ఒక్కడే బాబు నేను అందుకని మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు మేడం మీరు ఫుడ్ తీసుకొని వస్తున్నారా అని అడగడం జరిగింది నేను అనుకున్నా ఒక్క పూట అయినా సేవ్ అవుతుందేమో అని ఉద్దేశం అంటే సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే ప్రతి నెలలో మాకు ఎక్కువగా ఖర్చు అవుతుంది ఇంటి రెంట్స్ అనమాట ఇది కట్టడానికే మేము చాలా సఫర్ అవుతా ఉన్నాం కాబట్టి రైస్ మీద వీటి మీద మేము ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే అవి బడ్డన్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటికి ఇవ్వాల్సి రెండోది ఇక్కడ పనిచేసే స్టాఫ్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసామో ఆ స్కూల్లో ఒక ఇరవై రెండు మంది టీచర్స్ పనిచేస్తూ ఉన్నారు నార్మల్ టీచర్స్ ని తీసుకుంటే ఈ పిల్లలతోటి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకంటే వాడి లైఫ్ లో వాడికి చాలా బర్డన్స్ ఉంటాయి ఆ ఏజ్ లో అమ్మ నాన్న లేకుండా వాడు గెట్ ఆన్ అవ్వటం చాలా కష్టమైన పొజిషన్ కాబట్టి ఈ పిల్లల్ని చదివించాలి అంటే క్వాలిఫైడ్ టీచర్సే కావాలి కాబట్టి అట్లాంటి టీచర్స్ ని తీసుకోవాలి అని అంటే వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ శాలరీస్ మనం ఇవ్వాలి అని అంటే పర్ మంత్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వాళ్ళకి శాలరీసే అవుతున్నాయి ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ప్రతి నెల జీతం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది రెంట్లు కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇవన్నిటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి మేము ఫుడ్ ని చాలా తగ్గించడం జరుగుతూ ఉంటుంది పిల్లలతో కూడా నేను అదే మాట్లాడుతున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా మీరు వండండి చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని తిన్న తర్వాత కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ప్లేట్స్ ఎంటీగా బయటకు వెళ్తాయి ఎందుకని అంటే అంటే మిగిలితే మళ్ళీ ఈవినింగ్ కి అది వస్తుంది అని చెప్పేసి అట్లా పెట్టుకునే సిచ్యువేషన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అప్పుడే చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఎంత పడుతుందండి రైస్ వన్ డే కి ఒక రోజుకి ఇరవై ఐదు కిలోల బస్త పడుతుంది మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కలుపుకోండి అంటే ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉప్మా అట్లా పెడుతూ ఉన్నాము తర్వాత మధ్యాహ్నము సాయంత్రము రైస్ కి కలిపి ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది పర్ మంత్ వచ్చేసరికి గ్రాసరీస్ ఎంత అయితే అండి ఎవరో ఒకళ్ళు ముందుకు వస్తూనే ఉన్నారు మ్యామ్ అంటే కొంతమంది రైస్ అయిపోతే ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు ఆయిల్ అయిపోతే ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు కూరగాయలు అయిపోతే ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు గ్యాస్ అయిపోతే ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు ఇట్లా ముందుకు వెళ్తూ ఉంది మ్యామ్ రీసెంట్ గానే ఒక
మొన్న మధ్య ఒక బాబుకి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ లో జాబ్ రావుతుంది తన ఏమన్నా మరి వాడు రేపు ట్వంటీ సెవెంత్ న వెళ్ళి జాయిన్ అవుతున్నాయి ఇంకా జాయిన్ అవ్వాలి ఉత్తరాఖండ్ లో వచ్చింది ఇప్పుడు అంత దూరం వెళ్ళి వాడు జాయిన్ అవ్వాలి బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ చేస్తున్నాడు శ్రీ హిందూ కాలేజ్ చాలా మంది పిల్లలకి ఇందులో పేరెంట్స్ లేరేమో అవును మేడం ఇప్పుడు ఇటు ఈ సంవత్సరం కొత్తగా వచ్చిన పిల్లలలో టోటల్ గా మన హోమ్ లో థర్టీ మళ్ళీ నాకు పరిస్థితి ఏంటో చూసి ఫోన్ చేయండి నేను ఆఫీస్ నుంచి ఏమన్నా చేయగలుగుతానా నా మా వాళ్ళతో ఎవరితో ఏమన్నా చేయించగలుగుతానా ఒకసారి చూస్తానండి తప్పకుండా కొంతమందికి పేరెంట్స్ అంటే సింగిల్ పేరెంట్స్ ఉన్నారా అవును మేడం కొంతమందికి సింగిల్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు మోస్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందని అంటే పేరెంట్ కొంతమంది వస్తున్నారు వదిలిపెట్టేస్తున్నారు ఇక రారు మళ్ళీ ఇక మళ్ళీ రారు అలా ఎవరు ఉన్నారండి ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు మేడం వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు ఎందుకు రారు నా మదర్ ఎందుకు రారు నన్ను ఎందుకు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ ఎందుకు రావట్లేదు లేదు అని వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తూ ఉంటారు మీరైనా ఏం చెప్తారు మీకు తెలిస్తే కదా చెప్పడానికి లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఒక బాబు అర్జున్ అని వాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళారు వాడి ఇంటికి వెళ్ళాడు ఓకే వాళ్ళేమో ఇప్పుడు వాడిని ఎడ్యుకేషన్ ఆపేసి వాళ్ళు ఒక హోటల్ ఉంటే వాడిని హోటల్లో పనికి పెట్టారు వాడు ఒక ఎయిట్ మంత్స్ ఇంట్లో ఉన్న తర్వాత సడన్లీ వాడు ఒక రోడ్డు మీద తమ అన్నోన్ పర్సన్ తో ఫోన్ చేయించాడు సార్ నేను రోడ్డు మీద ఉన్నాను మీరు రండి అనేసి మేము వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చాము ఇప్పుడు వాడు మన దగ్గరే ఉన్నాడు చదువుతా ఉన్నాడు అర్జున్ అర్జున్ నువ్వేనా నేను గుర్తుపట్టలేదమ్మా నువ్వు హైట్ అయ్యావు ఆ రోజు నువ్వు నా పక్కన కూర్చున్నావు కూర్చుందా మళ్ళీ నేను వెళ్ళను సార్ ఇక్కడే ఉంటాను అని అంటే వాడిని అక్కడ వాళ్ళంతా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నారు ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క కథేమో అండి ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క వ్యాధ ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎయిత్ క్లాస్ వరకు చాలా మంచిగా ఉంటున్నారు వాడు ఎప్పుడైతే నైన్త్ క్లాస్ కి వస్తున్నాడో వాడి లైఫ్ లో చాలా క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా పెద్దోళ్ళు అవుతున్నారు కదా కొంచెం వాడు పెద్దోడు అవుతున్నాడు వాడు క్వశ్చన్స్ చేయటం స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు మా మదర్ ఎందుకు వేరే అతని బండి మీద వస్తుంది అక్కడ ఏమవుతుందనంటే వీళ్ళకి ఎట్లా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి వీళ్ళతో ఎట్లా మాట్లాడాలి అన్నది చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది తన సిచ్యువేషన్స్ చూస్తే చిన్నప్పుడే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవటము ఆ చేసుకున్న పర్సన్ను తను వదిలేయటము ఆ అమ్మాయి పరంగా ఆలోచిస్తే తను తన ఇబ్బందులు తను పడతా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే వీడి ఇప్పుడే గ్రోత్ అవుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి వీడి క్వశ్చన్స్ కి మనం ఆన్సర్స్ చేయలేకపోతా ఉన్నాం చాలా ఇబ్బంది వాతావరణం లాస్ట్ టైం మనం మన మన దగ్గర అంటే మీ తర్వాత ఒక బాబు వచ్చాడు ఓకే ఈ రోజు వాడి బర్త్డే ఏడండి స్కూల్లో ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళాడు ఈ రోజు వాడి బర్త్డే శ్రేయాస్ అని వాళ్ళ మదర్ వచ్చారు సార్ నేను హాస్టల్లో వార్డెన్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను సమ్మర్ హాలిడేస్ లో బాబుని ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో తెలియదు గర్ల్స్ హాస్టల్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అని మన దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు మేము వన్ మంత్ కదా అని చెప్పి వేసేసి సరే అని చెప్పి మనం అకామినేషన్ ఇచ్చి వన్ మంత్ కాస్త టూ ఇయర్స్ అయిపోయాయి రాలే రాలేదు మీరు ఫోన్ చేశారా అండి ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేసినా నో రెస్పాన్స్ తర్వాత బాబుని కూర్చోబెట్టి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి నేను ఎన్నిసార్లు అడిగినా వాడు నాతో చెప్పలేదు ఇప్పుడైతే స్కూల్లో వాడు కొంచెం డల్ గా ఉంటున్నాడో క్లాస్ టీచర్ దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని మా ప్రిన్సిపల్ మేడం వాడిని అడిగినప్పుడు అప్పుడు వాడు చెప్పిన విషయం ఏంటి అంటే మా ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఇద్దరు గొడవ పడతా ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో మా ఫాదర్ ఏదో రిపేర్ చేస్తూ చాక్ తీసుకొని రాపో అని చెప్తే నేను వెళ్ళి చాక్ తీసుకొని ఇచ్చాను మా ఫాదర్ కట్ చేసేసుకొని చనిపోయారు పోలీసులు వచ్చి నన్ను మా మమ్మీని తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టారు నేను చిన్నపిల్లోని కాబట్టి నన్ను రిలీవ్ చేసేసారు మా మమ్మీ అక్కడే వండిపోయింది తర్వాత బెయిల్ మీద మేము బయటకు వచ్చాము ఇప్పుడు మా మమ్మీ బయట ఉంటుంది నన్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ చేసింది అందుకే తను రావట్లేదు అని అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ అన్నది చాలా భయంకరం అనమాట అంటే ఇక్కడికి వచ్చే పేరెంట్స్ కూడా ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ యొక్క కంప్లీట్ గా విధానం అనేది మనకి చెప్పట్లేదు చెప్తే మనం అడ్మిషన్ ఇవ్వరేమో తీసుకోరేమో అన్న ఉద్దేశంతో కానీ ఆ పిల్లవాడు చాలా బాగా చదువుతాడు నెంబర్ వన్ స్టూడెంట్ చాలా బాగా చదువుతాడు క్లాస్ లో ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఉంటాడు మొన్న మధ్యనే బాగా బలవంతంగా వాళ్ళ మదర్ తోటి మేము మాట్లాడి మీరు రాకపోతే బాబుని పంపించేసేస్తాము అని చెప్పి గట్టిగా చెప్పేసరికి తను వచ్చారు తను వచ్చి ఫస్ట్ టైం తను వచ్చి వాడికి బర్త్డేకి ఒక డ్రెస్ కొనిపించి వెళ్ళారు వాడి వాళ్ళ చాలా హ్యాపీగా మార్నింగ్ నుంచి చాక్లెట్స్ పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాడు తప్పకుండ
కొంతమంది గురించి మీతోటి అన్ని షేర్ చేయలేము మీడియా ముందు అట్లాంటి పిల్లలు కూడా మన దగ్గర ఉన్నారు సుమన్ టీవీ ద్వారా మాకు ఇంత సహాయం అయింది సుమన్ టీవీ ద్వారా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే దయచేసి మీ పిల్లల్ని ఇలా మాత్రం వదిలిపెట్టకండి ఎందుకనంటే చాలా మంది పిల్లలకి పేరెంట్స్కి ఇక్కడ ఉన్న పిల్లల పేరెంట్స్ సింగిల్ పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళకి హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఆ విషయము ఈ పిల్లలకి తెలియదు ఆ పేరెంట్స్ రారు ఇక్కడికి ఈ పిల్లల మనసుల్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి ఆ మదర్ గురించి మంచి చెప్పాలా చెడు చెప్పాలా చెడు చెప్తే వాడి జీవితాంతం ఆ చెడే ఉండిపోతుంది మంచి చెప్దాము అని అంటే మా మదర్ ఎందుకు రావట్లేదు అని వీడి క్వశ్చన్ ఇక్కడ నిలబడిపోతుంది బట్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ప్రతిరోజు వీళ్ళని గైడ్లైన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్లి మొన్న మన దగ్గర ఎనిమిది మంది పిల్లలు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు మన స్కూల్ నుంచి ఎనిమిది మంది పిల్లలు పాస్ అవ్ పాస్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ లో జాయిన్ అయ్యారు వీళ్ళని అదర్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా తీసుకెళ్లాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఒక పిటి సార్ ని పెట్టి వీళ్ళని స్పోర్ట్స్ వైపు ఎక్కువ మళ్ళీస్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ నుంచి స్టేట్ కి సెలెక్ట్ అయ్యారు ఇద్దరు పిల్లలు రాయదల్టిక్స్ లో రన్నింగ్ లో తెలంగాణ స్టేట్ కి తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి సుబ్బు సుబ్బు తర్వాత అఖిల్ అఖిల్ ఎక్కడ అఖిల్ 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 నుంచున్నాను నుంచు మీరిద్దరు అఖిల్ అండ్ సుబ్బు సెలెక్ట్ అయ్యారు మేడం ఏం చదువుతున్నావు అఖిల్ ఎయిత్ క్లాస్ వీడిప్పుడు రేపు నవంబర్ లో తెలంగాణ తరపున కొత్త డ్రస్సా మమ్మీ గొనిచ్చిందా ఎగ్జామ్ అయిపోయిందా మధ్యలో వచ్చేసావా పిలిచామని నేను చూద్దామని పిల్ల పిలిచాను అమ్మా ఎందుకంటే నీ గురించి రాజీవ్ గారు చాలా చెప్పారు అందుకని ఒకసారి చూద్దామని పిలిపించిన ఎప్పుడు వచ్చినావమ్మ ఇక్కడకు లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినావా సమ్మర్ లాస్ట్ సమ్మర్ లో ఒక సమ్మర్ అయిపోయింది అయితే సమ్మర్ అదే ఇంకొక సమ్మర్ అయిపోయినట్టే కదా లాస్ట్ సమ్మర్ బిఫోర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ కాట్లేదా మమ్మీ నిన్ను చూడు నీకు చెప్పరు అసలు కదండి గ్రేట్ నిజంగా పిల్లలు కూడా బర్త్డే డ్రెస్ కదా బాగా చదువుతున్నావా నువ్వు చాలా బాగా చదువుతా ఉంటా కదా అవునా ఏ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఇష్టం ఎన్ని వస్తాయి మార్క్స్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫుల్ వస్తాయి అవునా మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఎట్లా వస్తాయి అండి క్లాస్ లో తనే ఫస్ట్ ఉన్నాడు అనమాట క్లాస్ ఫస్ట్ అన్నిట్లో ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ మార్క్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒకటి రెండు తక్కువ వస్తుంది అదే వన్ టూ అంటే ఓకే లేదు అవునండి ఏం చదువుదాం అనుకుంటున్నావు బైపీసీ డాక్టర్ మెడిసిన్ చదువుదాం అనుకుంటున్నావా సూపర్ ఆ పిల్లోడికి నాకు తెలిసి ఫ్రీ సీట్ వచ్చేస్తుందండి ఖచ్చితంగా డాక్టర్ చదువు ఏం చేస్తావు చెప్పు హాస్పిటల్ పెట్టుకుని ప్రజల్ని కాపాడుతాం అవునా మరి వీళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తావా ఈ ఫౌండేషన్కి ఏమి హెల్ప్ చేయవా సార్ హెల్ప్ చేస్తావా చేస్తావా ఏం చేస్తావు చెప్పు ఏమైనా కావాలంటే నీడ్స్ ఇప్పిస్తావు నీడ్స్ అన్ని ఇప్పిస్తావా ఇప్పుడు సెవెంత్ అండి ఇప్పుడు సెవెంత్ సరే ఈ ఈ అబ్బాయిది టెన్త్ వరకు స్కూల్ ఫీజు నేను కడతానండి తప్పకుండా మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరి ఇయర్ టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఓకే తర్వాత చూద్దాం ఏం చేద్దాం అనేది ఎలా చేద్దాం అనేది టెన్త్ వరకు అయితే ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ అయితే నేను కడతానండి ఇయర్ అయిపోయిందండి కట్టలేదు నేను కడతాను ఓకే మ్యామ్ తప్పకుండా నువ్వు బాగా చదువుకో సరేనా నేను పర్సనల్ గా కడుతున్నాను ఈ ఫీజు అర్థమైందా నువ్వు బాగా చదువుతావు అని చెప్పినందుకు నేను ఇంకా బాగా చదవాలి ఆ వన్ టూ మార్క్స్ తగ్గిని అని చెప్తున్నారు కదా అవి కూడా తగ్గకూడదు హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ ఎయిటీ కి ఎయిటీ ఫిఫ్టీ కి ఫిఫ్టీ ఎంత కంటే అంత సెంట్ పర్సెంట్ రావాలి ఓకేనా నీ బర్త్డే గిఫ్ట్ అనుకో ఇది సరేనా ఓకేనమ్మా వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాస్తానన్నావు కదా వెళ్ళి రాసేపు నేను కేక్ తెప్పిస్తాను కట్ చేద్దు కానీ సుబ్బు మొన్న వరంగల్ స్టేట్ వెళ్ళాడు మేడం కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా సుబ్బు ఇప్పుడు నేషనల్ కి సెలెక్ట్ అయ్యాడు మొన్న ఇంకా కాదు మ్యామ్ లాంగ్ జంప్ లాంగ్ జంప్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ దూకాడు మేడం చూద్దాం అమ్మా నీకు కూడా ఎవరైనా దొరుకుతారేమో ఖచ్చితంగా నిన్ను ఎంకరేజ్ చేసేదానికి స్పోర్ట్స్ లో ఒక ముప్పై మంది పిల్లలు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ గ్రౌండ్ కి వెళ్తున్నారు అవునండి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తోటి రీసెంట్ గా ఒక డోనర్ వాళ్ళకి టీ షర్ట్స్ ఇప్పించారు అనమాట అంటే వాళ్ళు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ గ్రౌండ్ కి వెళ్ళేసి రావటానికి టీ షర్ట్స్ ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడే వచ్చిన డోనర్స్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళకి షూ ఇప్పించండి అని చెప్పి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాం ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ గా వెళ్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ లో వాళ్ళు ముందుకు రాలేకపోతున్నారు కాబట్టి కనీసం స్పోర్ట్స్ వైపు అయినా ముందుకు రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో మోటివేషన్ చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా మీకు సుమన్ టీవీ నుంచి చాలా హెల్ప్ అయింది తప్పకుండా డెఫినెట్ గా ఈ వీడియో తర్వ
చాలా మంది ముందుకు వస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నానండి తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ అవ్వాలని మీ ఫోన్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తే నేను అది డిస్ప్లే చేస్తానండి ఓకే మేడం మీరు ఏ నెంబర్ ఇస్తారు ఆ నెంబర్ ఇవ్వండి పిల్లలందరికీ మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మీకు ఇద్దరికి కూడా నేను చేతులెత్తి నమస్తే చెప్తున్నానమ్మా ఎందుకంటే ఒక గొప్ప మనసున్న మనిషిని కన్నారు మీరిద్దరూను ఒక గొప్ప కొడుకు మీ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు సమాజానికి ఒక మంచి వ్యక్తిని మీరు ఇచ్చారు మీకు అందుకు ఫస్ట్గా నా నేను ప్రపంచ వైపు నుంచి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా ఈ ఫౌండేషన్ నుంచి ఈ పిల్లల అందరి వైపు నుంచి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నాకు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే అండి ఈ వయసులో జనరల్గా పెళ్లి చేసుకోవాలి సెటిల్ అవ్వాలి పిల్లల్ని కనాలి ఇట్లా ఉంటుంది అదేమీ లేకుండా ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నూట ఇరవై నూట పాతిక లేకపోతే నూట ముప్పై మంది పిల్లలే నా పిల్లలు నూట యాభై మందికే నేను తండ్రిని అనుకుని బ్రతుకుతున్నాడు మీ అబ్బాయి మీకేమనిపిస్తుందండి మీరు ఎప్పుడన్నా ఇలా ఎందుకు నానా పెళ్లి చేసుకు అని చెప్పారా అంటే చెప్పాం కానీ అబ్బాయి నేను ఫౌండేషన్ నడపాలనే కోరికలో ఉన్నాడు మరి మీకేమనిపిస్తుందండి తన అలా ఉంటే మీకేమి సరేలయ్యే నీ ఇష్ట ప్రకారం చేయా మన పది మంది పిల్లలకు అన్నం పెట్టి ఉంటే మనకు పుణ్యము అని మేము కూడా సలహా ఇచ్చాం కానీ తను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు కదా ఫౌండేషన్ నడిపేదానికి చాలా ఇబ్బంది మేము మేము ఎంత బాధపడుతున్నా ఉంటే మాకు తెలుసు ఆ భగవంతుడికే తెలుసు అనమాట మీరు ఎక్కడ ఉంటారండి ఇక్కడ ఉండరంట కదా నేను ఇక్కడ ఉండనమ్మా ఇనుకొండలో ఉంటాను నేను ఇనుకొండ అంటే పల్నాడు జిల్లా అంటే గుంటూరు జిల్లాలో పల్నాడు జిల్లాలో మేము ఉండేది నేను ప్రస్తుతం అక్కడే ఉంటాను అనమాట నాకు కొంచెం ఆరోగ్యం బాగులేక అన్ని బాబే వచ్చి చూసుకుంటూ అప్పుడప్పుడు వచ్చి చూసుకుంటే చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం వస్తా ఉంటాడు ఇంకా బాబు దగ్గరే ఉందాం అనుకుంటున్నాం నిర్ణయించుకున్నాం మేము కూడా బాబుకి అన్ని దగ్గర ఫస్ట్ నుంచి కూడా లయల స్టూడెంట్ లయల స్కూల్లో స్టూడెంట్ అక్కడ పిల్లలు ఎవరన్నా ఫీజులు కట్టలేక లేకపోతే తల్లిదండ్రులు చనిపోతే అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళి డొనేషన్ వసూలు చేసి ఆ డొనేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి ఫీజులు చేస్తా ఉండేవాడు ఎన్ఎస్సి దానిలో స్టూడెంట్ అంతా బాగానే ఇది చేశాడు మరి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత వాడు మరి ఐదుగురు పిల్లలతో స్టార్ట్ చేస్తే ఇవాళ నూట యాభై మంది పిల్లలకి అన్నం పెడుతున్నాడు మాకు అదే గొప్పతనం అనుకుంటున్నాం మీరు కూడా చాలా గొప్పవాళ్ళు అండి ఎందుకంటే తను అలా చేస్తున్న దానికి మీరు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఏమి అనకుండా మీరు కూడా గొప్పవాళ్ళు అండి మేము మేము అబ్బాయి చేస్తుంటే మేము ఇంకా మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాం చేయమని చెబుతున్నాం అనమాట మా మగవాళ్ళు అంటే కొంచెం పట్టించుకోరు పర్వాలేదులే పోని లే పిల్లవాడికి ఇష్టమైనట్టు ఉండొచ్చు అని చెప్పి వదిలేస్తారు కానీ ఒక తల్లిగా నా కొడుకు ఇలా ఉండాలి నా కొడుకు పిల్లలు పుట్టాలి నా కొడుకు పెళ్లి కావాలి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి కదమ్మా మీరు కూడా అలా ఏం లేకుండా తనని ప్రోత్సహిస్తున్నారమ్మా ఎప్పుడైనా పిల్లల్ని తన ఇష్టానికి వదిలితే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చింది అయితే బాగా చేయగలరు లేదు మన ఇష్టం వచ్చింది చేయమంటే వాళ్ళు చేయలేరమ్మా ఏ పిల్లలైనా సరే అందుకని తన ఇష్టం వచ్చింది తీసుకొని చేయమని చెప్తున్నాం మరి ఇప్పుడు ఇలాగే ఉండటం మీకు ఇష్టమేనా తను అలాగే ఉండే తీసుకోమని అడుగుతున్నావు అడిగారా అడుగుతున్నావు సరే చేసుకుంటాలేమ్మా చేసుకుంటాలేమ్మా అంటున్నాడు అంతేగాని ఇంకా ముందుకు రాలే కానీ ఇంత నూట యాభై మంది పిల్లలకి తల్లిగా రావాలంటే ఎవరు ఒప్పుకుంటారులే గతంలో ఒకసారి అడిగాను అదే మాట ఆయన ముందుకు వస్తున్నారు రా కొంతమంది పోనీలేమ్మా వస్తున్నారు సరే మనం నిన్ను ఇష్టపడ్డ వాళ్ళని చేసుకోవాలి మేము అడుగుతున్నాం ఏమండి రాజీవ్ గారు నేను గతంలో కూడా అడిగాను మిమ్మల్ని ఇదే క్వశ్చన్ మరి ఇప్పటికైనా మీరు అలాంటి ఆలోచన ఇంతమంది పిల్లలకి తల్లిగా వస్తానంటే ఒప్పుకొని చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తుందా ఎందుకంటే మీకు ఫ్యామిలీ అంటూ వస్తే మీకు కూడా కొంచెం తోడు నీడ ఏదన్నా కొంచెం బాధ వచ్చినప్పుడు షేర్ చేసుకోండి ఈ చిన్న పిల్లలతో మీరు ఏం షేర్ చేసుకోగలుగుతారు చెయ్యలేరు అట్లాంటి వాటికి షేర్ చేసుకోవటం మీకు సపోర్ట్ అలాంటిది ఉంటుంది కదా అలాంటి ఆలోచన ఏమన్నా చేస్తున్నారా ఇప్పటి వరకు అయితే లేదు మేడం ఎందుకనంటే నేను కౌన్సిలర్ గా కూడా వర్క్ చేస్తా ఉన్నాను ఎవరైతే ఫ్యామిలీస్ లో డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయి అట్లా ఉన్న వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ ని ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పి నేను చెప్తూ ఉన్నాను అనమాట మీరు వన్ డే వచ్చి ఇక్కడ మీకు అకామినేషన్ ఇస్తాం స్పెండ్ చేయండి వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయండి వాళ్ళతోటి మీరు ఉండండి ఒక రోజంతా మీరు ఉండండి వాళ్ళ టైమింగ్స్ ప్రకారం మీరు కూడా లేవండి వాడు మార్నింగ్ లేచి వాడు రెడీ అయ్యి వాడు స్కూల్కి వెళ్ళటము వాడు ప్లేట్ పట్టుకొని తింటాము ఇవన్నీ లైవ్ లో చూసిన తర్వాత మీ పిల్లలు ఇట్లా కాకుండా ఉండాలి అని అంటే మీ ఇద్దరు అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఉండాలి మీ ఇద్దరు గొడవ పడి విడిపోవటం వల్ల కాదు అని చెప్పేసేసి చాలా మందిని సుధీర్ ఫౌండేషన్ విడిపోతున్న ఫ్యామిలీస్ ని మళ్ళీ కలుపుతూ ఉంది అనమాట చాల
ప్రాక్టికల్గా ఇది చేయాలి అంటే చాలా కష్టమైన పని కాబట్టి ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పే స్టేజ్లోనే ఉన్నాను రేపు మ్యారేజ్ చేసుకుంటే నా భర్త నా ఫ్యామిలీ నా అనుకునే వాళ్ళు వస్తే వీళ్ళందరినీ నా నుంచి దూరం అయిపోతారేమో అని ఒక భయంతో దాన్ని నేను పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వస్తున్నాను అన్నమాట రైట్ అండి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాన్న నేను మళ్ళీ కలుస్తాను మీ అందరినీ బాగా చదువుకోండి ఎవరైతే స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ వాటి మీద దృష్టి పెట్టండి ఈరోజు నిరుపమ మేడం మన హోమ్కి రావడం జరిగింది మార్నింగ్ మేడంతో మాట్లాడేటప్పుడు పిల్లలకి చాలా ఇబ్బంది ఉంది మేడం రైస్ లేవు అని చెప్పగానే వెంటనే మేడం స్పందించి అప్పటికప్పుడు రెండు రైస్ బ్యాగ్స్ ఇవ్వటం జరిగింది మేడం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత సుమన్ సార్ తోటి మాట్లాడి పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళకి రైస్ లేవు అని చెప్పగానే సార్ వెంటనే స్పందించి ఈ రాత్రి పది గంటల సమయంలో వాళ్ళ టీంని ఇక్కడికి పంపించి పిల్లల కోసం రైస్ అట్లాగే కొన్ని గ్రాసరీస్ బనానాస్ ఇవ్వటం జరిగింది పిల్లల ఆకలి గుర్తించి ఇంత త్వరగా స్పందించిన సుమన్ టీవీ వారందరికీ వారి యాజమాన్యానికి సుమన్ గారికి నిరుపమ మేడంకి వారి బృందానికి అందరికీ పేరు పేరున సుధీర్ ఫౌండేషన్ తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సుమన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకనంటే చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నాం సుధీర్ ఫౌండేషన్ విద్యార్థులందరం వారి ఆకలి తీర్చడానికి పది గంటలకి మీ టీంని పంపించినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి